知道令主想让奴婢做什么。没什么，本宫只是关心你。上回包太医那方子，你女儿吃的还好吗？都好，都好。听说你儿子也大了，也要奔前程，这钱呢、啊、用得上。多谢令主。皇后娘娘肚子也大了，接生的时候啊，一定用得上你。你觉得这皇后的运相如何？令主啊，可不敢啊，那可不是别人，那是皇后娘娘啊。我只是问问，皇后娘娘，中宫国母，妾是投胎。这皇上和太后关怀备至，万万不敢出了差错。成，那你就好好伺候着吧。是，是。下去吧。奴婢告退主儿，您银子不多，连母家都没给，怎么给了这田姥姥？她又没答应给咱们办事儿。这田姥姥是个有用之人，得好好笼络着，迟早会再派上用场的。如何？龙胎强健有力，一切稳妥。那就好了。所心如何？啊，快临盆了。男胎女胎啊？他这一胎像是女儿。本宫呢？皇上会心想事成的。其实男胎女胎，本宫倒不在乎。如若真的是个阿哥，本宫还真得要仔细些。为何？本宫不想让皇上高兴的太早，更不想让旁人不高兴的太早。旁人若是想揣测娘娘腹中是男是女，只能看你的饮食。孙儿老女，民间传闻有一定道理。荣佩，四川总督是不是见了一个厨子？是，刚来的，就让他伺候吧。每日啊，都上些鲜香瓜辣的菜。明白。笑死了。娘娘，四川总督见的厨子就这么好吃啊，里里外外都是辣的。我觉得挺好吃的，我倒不觉得辣。额娘，你吃点不辣的。娘娘，谢相公来人了。纯，是。奴婢立心请皇后娘娘安。起来吧。这个时候，佳贵妃怎么打发你来了？奴婢会做酸杏干，我们主最爱吃了。主惦记着皇后娘娘也怀有身孕，特意让奴婢送了一些过来。皇后娘娘现在最不喜欢吃的就是酸的，啊。我们主说有孕了嘴里发苦，吃点酸的才有滋味呢。皇后娘娘尝一些吧。娘娘爱吃酸的就好了。谢家贵妃好意，先收下吧。是。那奴婢先告退了。嗯、这皇后，当真对那些酸杏干没兴趣啊？
不会是装的吧？奴婢看着不像，皇后娘娘一闻那杏干就难受，而且膳桌上全是辣菜，奴婢闻着都呛鼻子。嗯，看来这怀的还真像个公主。哥娘，你就这么怕皇后娘给我生个弟弟啊？傻子，那三阿哥永章是个废物。除了他，你最年长，人又出色，所以皇上才格外器重你。可这将来若是嫡子生了下来，恐怕你的日子就没那么好过了。就算是真生下来了，襁褓婴儿何足畏惧？话是这样说，可皇上格外器重嫡子，还是生个公主的好。永成，你能有今日，全是皇上顾念这御史的缘故。若是将来你有出息了。一定要顾念着王爷的恩惠呀！额娘啊，你想的太多了。那要是皇额娘往后接连遇袭怎么办？妇人之见。皇后娘娘那么爱吃辣，也是位公主吧？可不是，酸男辣女，嘉贵妃每怀一胎，都是喜欢吃酸的。今儿午膳的时候啊，还吃了一盘他家乡的滋酸菜和一碗酸汤鱼呢。那嘉贵妃可真是好福气啊，胎胎都是皇子。嗯，这皇后娘娘好不容易怀一胎，却是个公主。皇上啊，做梦都想要一位嫡子，要是位公主啊，可不知道有多失望呢。嘉贵妃和皇后娘娘一块儿遇袭，要是嘉贵妃生了那二个，皇后娘娘是公主，那嘉贵妃不是更得宠了？生了，生了。生了个阿哥，十一阿哥。哪个宫里生了阿哥？皇后娘娘还早着呢，嘉贵妃生了，生了阿哥，十一阿哥。十一阿哥。十一阿哥。嗯，十一阿哥，永兴。皇阿玛给你起的名字，你喜欢吗？你皇阿玛多疼你呀、啊。若是皇后娘娘生的是位公主，皇上就更疼咱们十一阿哥了。今儿早上。奴婢还见内务府给皇后宫里送婴儿的衣裳料子，不是粉的就是紫的。以后咱们十一阿哥，别老在宫里，多抱去养心殿，让皇上也看看，他儿子多可爱。是，不过这话说回来，皇上还是最喜欢咱们四阿哥。那是自然。永成是皇上登基后的第一个儿子，又是最出色的，他当然喜欢。皇后娘娘，这儿是最佳的机位。您看，喜坑已经刨好了，作为来日掩埋皇嗣包衣的极地。您是监镇，替宫里这么多嫔妃都挖过喜坑，您说哪儿好自然好。谢皇后娘娘夸奖，微臣愧不敢当。拿过去吧。这是曲艺，快生吉祥的好意头。娘娘，内务府送来了灯火嬷嬷和水上嬷嬷各十名，都在院落里候着，等您挑选呢。就挑两位儿女双全、做事仔细的就成了。是，有一位田姥姥，听说给淑妃接生的时候很好。田姥姥自然在的。那好，你吩咐下去，让他们住进翊坤宫，上夜守喜。是，啊，太医院也派了六名太医轮流侍候，以备不时之需。荣佩呢？荣姑姑正忙着呢。银针已经试过了，你每样再长一点，过半个时辰无碍，再请皇后娘娘用。荣佩，你做什么呢？娘娘，夫人安。这些东西是娘娘生产时要用的，奴婢不放心，想再查查。你不是查过两遍了吗？怎么还查？他看的不仔细，在哪里疏忽了？你的心真够细的。
，娘娘是头一回生产，凡事必得仔细。若是这白布被人动过手脚，或是剪子不干净，那被子里万一夹杂着一根针什么的，后果不堪想象，得小心再小心。这绒被心细又能干，嗯，的确不错。奴婢不敢承受夫人夸奖。娘娘，小厨房送了一些辣子年糕，您要尝尝吗？尝，正好饿了，奴婢去安排。娘娘，你真的不想吃点酸的？额娘，你都说了多少遍了呀？哎呦，好了好了，我不问不问了。这都八个月身孕了，吃什么也无所谓了。荣培，娘娘安置吧。皇上也不会太失望。奴婢明白了